பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு மூன்று கோரிக்கைகள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் உச்சநீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றங்களின் நீதிபதிகளை நியமிப்பதில் சமூக நீதியையும் பன்முகத்தன்மையும் பேணும் வகையில் உரிய மாற்றங்கள் கொண்டுவர வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் நாடு முழுவதும் பல்வேறு உயர்நீதிமன்றங்கள் இருந்தாலும் உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் மேல்முறையீடுகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ள முதலமைச்சர் உச்சநீதிமன்றத்தின் நிரந்தர கிளையை புதுதில்லி சென்னை கொல்கத்தா மற்றும் மும்பை ஆகிய இடங்களில் நிறுவிட வேண்டும் என்றும் கடிதத்தில் கோரிக்கை வைத்துள்ளார் செம்மொழியாகவும் நவீன மொழியாகவும் உள்ள தமிழ் மொழியை சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்காடு மொழியாக பயன்படுத்துவது பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்று முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் உயர்நீதிமன்றங்களில் ஆங்கிலத்துடன் ஹிந்தி மொழியும் அலுவல் மொழியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதை முதலமைச்சர் தனது கடிதத்தில் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் இந்த விஷயங்கள் தொடர்பாக விரைவில் கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் இவை எதிர்காலத்தில் நிச்சயம் நிறைவேற்றப்படும் என்ற நம்பிக்கை தனக்கு இருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் கடிதத்தில் கூறியுள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் அவினாசி லிங்கேஸ்வரர் கோவில் சித்திரை மாத தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது அவினாசியில் பழமை வாய்ந்த கருணாம்பிகையம்மன் உடனமர் அவினாசி லிங்கேஸ்வரர் கோவில் சித்திரை தேர் திருவிழா கடந்த ஐந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இந்த விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது செய்தித்துறை அமைச்சர் சாமிநாதன் வடம் பிடித்து தேரோட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் இதைத் தொடர்ந்து தேரை பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வடம் பிடித்து எடுத்தனர் சிவனடியார்கள் திருக்கூட்டத்தாரின் கைலாய வாதியம் முழங்க திருத்தேர் வடம் பிடித்து இழுக்கப்பட்டது ரத வீதிகளில் ஆடி அசைந்தவாறு தேர் வருவதை கண்ட பக்தர்கள் அரோகரா ஓம் நம சிவாயா என்று விண்ணை முட்டும் அளவு பக்தி பரவசத்துடன் கோஷமிட்டனர் பிற்பகல் ஒரு மணி வரை தேர் இழுக்கப்பட்டு மேற்கிறது வீதியில் நிறுத்தப்படும் இதைத் தொடர்ந்து நாளை காலை மீண்டும் தேர் வடம் பிடித்து இழுத்து பிற்பகலுக்குள் நிலைநிறுத்தப்பட உள்ளது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெறும் இந்த தேர் திருவிழாவை காண்பதற்காக பக்தர்கள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர் அன்னவாசல் அருகே ஐம்பது அடி ஆழ கிணற்றில் விழுந்த ஜல்லிக்கட்டு காலையை தீயணைப்பு படையினர் பாதுகாப்பாக மீட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அன்னவாசல் அருகே உள்ள மருதாந்தலை கிராமத்தில் ஐயனார் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது இதில் ஸ்ரீரங்கம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த மணி என்பவருடைய ஜல்லிக்கட்டு காளையும் கலந்து கொண்டது அப்போது எதிர்பாராத விதமாக ஜல்லிக்கட்டு திடலுக்கு அருகே இருந்த ஐம்பது அடி ஆழமுள்ள கிணற்றில் மாடு தவறி விழுந்தது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த தீயணைப்பு துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர் கிணற்றுக்குள் விழுந்த மாட்டை கயிறு கட்டி உயிருடன் மீட்டனர் இந்திய பங்குச் சந்தைகளில் கடும் வீழ்ச்சி காரணமாக ஒரே நாளில் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இழப்பு ஏற்பட்டது வியாழக்கிழமை காலை மும்பை பங்குச் சந்தையில் வர்த்தகம் தொடங்கியது முதலே பல்வேறு காரணங்களால் பங்கு மதிப்பில் ஏற்று இறக்கம் காணப்பட்டது டாலருக்கு இணையான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு ஆசிய சந்தைகளின் வீழ்ச்சி வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் அதிக அளவில் பங்குகளை விற்றது கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்றம் போன்றவற்றால் பல்வேறு நிறுவனங்களின் பங்கு மதிப்பு சரிந்தது இதன் எதிரொலியால் மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் ஆயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளிகள் சரிந்து ஐம்பத்து இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதில் முடிவடைந்தது இதேபோன்று தேசிய பங்குச் சந்தையான நிஃப்டியின் குறியீட்டு எண் முன்னூற்று புள்ளிகள் சரிந்து பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எட்டு புள்ளிகளில் வர்த்தகம் முடிந்தது மும்பை பங்குச் சந்தை கடும் வீழ்ச்சி கண்டதால் ஒரே நாளில் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக கடந்த ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி அதிகபட்சமாக ஒரே நாளில் முதலீட்டாளர்கள் முப்பத்து நான்கு லட்சம் கோடி ரூபாயை இழந்தனர் இதனிடையே கடந்த ஏப்ரல் மாதத்திற்கான சில்லறை விலை பணவீக்கம் எட்டு ஆண்டுகள் இல்லாத அளவிற்கு ஏழு புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவிகிதமாக அதிகரித்திருக்கிறது இதற்கு முன்பு இரண்டாயிரத்து பதினான்கு மே மாதம் நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு எண் அதிகபட்சமாக எட்டு புள்ளி மூன்று மூன்று சதவிகிதமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழ்நாடு உட்பட பதினைந்து மாநிலங்களில் ஐம்பத்தி ஏழு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் வரும் ஜூன் பத்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது 
தமிழ்நாட்டிலிருந்து மாநிலங்களவைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட அதிமுக உறுப்பினர்கள் எஸ் ஆர் பாலசுப்ரமணியன் நவநீத கிருஷ்ணன் விஜயகுமார் மற்றும் திமுக உறுப்பினர்கள் ஆர் எஸ் பாரதி டி கே எஸ் இளங்கோவன் ராஜேஷ்குமார் ஆகியோரின் பதவிகாலம் வரும் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியுடன் நிறைவு பெறுகிறது புதிய உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் வரும் ஜூன் பத்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினரை தேர்வு செய்வதற்கு முப்பத்து நான்கு எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை தற்போது திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு நூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது எம்எல்ஏக்கள் உள்ளதால் காலியாக உள்ள ஆறு மாநிலங்களவை இடங்களில் நான்கு திமுக வசம் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் பாமக பாஜக கட்சிகளைச் சேர்ந்து எழுபத்தி ஐந்து உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் எனவே அவர்களுக்கு இரண்டு பதவிகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது இந்த இரண்டு இடங்களுக்கு சுமார் அறுபது பேர் வரை அதிமுக தலைமைக்கு விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர் முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் சி வி சண்முகம் பா வளர்மதி கோகுல இந்திரா செம்மலை ஆகியோர் கடும் போட்டியில் உள்ளனர் அதேபோல முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் டாக்டர் வேணுகோபால் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜே சி டி பிரபாகர் மற்றும் செல்வராஜ் ஆகியோர் இடையேயும் கடும் போட்டி நிலவுகிறது அதிமுகவில் மூத்த உறுப்பினர்களில் ஒருவரும் அதிமுக அமைப்பு செயலாளருமான செம்மலைக்கு கடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பை அதிமுக தலைமை தரவில்லை அதனால் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் உள்ளார் நடைபெற்று முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவார்கள் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மற்றும் சி வி சண்முகம் தோல்வியடைந்தனர் கட்சியின் முன்னணி தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய இவர்கள் தாங்கள் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக வேண்டும் என்கின்ற முயற்சியிலும் தீவிரமாக உள்ளனர் இந்த இரண்டு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி இடங்களுக்கு அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர் ஒருவருக்கும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர் ஒருவருக்கும் ஒதுக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் கர்நாடகாவிலிருந்து மாநிலங்களவைக்கு தேர்வான மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஜெயராம் ரமேஷ் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து தேர்வான மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப சிதம்பரம் உள்ளிட்டோரின் பதவிகாலமும் நிறைவடைகிறது ஐம்பத்தி ஏழு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களுக்கான தேர்தலில் போட்டியிடுவோருக்கான வேட்புமனு தாக்கல் வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடங்குகிறது இதில் போட்டி ஏற்படும் நிலையில் ஜூன் பத்தாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகின் மிகப்பெரிய வெள்ளை வைரக்கல் ஜெனீவாவில் ஏலம் விடப்பட்டது இந்திய மதிப்பில் நூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு வைரக்கல் ஏலம் எடுக்கப்பட்டது ராக் என்று அழைக்கப்படும் உலகின் மிகப்பெரிய வைரக்கல் இருநூற்று இருபத்தி எட்டு கேரட் கற்களால் ஆனது கோல்ஃப் பந்தை விட அளவில் மிகப்பெரியதாகும் இந்த வெள்ளை வைரக்கல்லானது இரண்டாயிரமாவது ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்க சுரங்கம் ஒன்றில் கண்டெடுக்கப்பட்டது கிறிஸ்டிஸ் நிறுவனத்தால் ஜெனிவாவில் ஏலம் விடப்படும் முன் துபாய் தாய்பே மற்றும் நியூயார்க்கில் காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது இது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பில் நூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் விடப்பட்டது பேரிக்காய் வடிவிலான ராக் வைரக்கல் வட அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஒருவரிடம் இருந்தது தொலைபேசியின் மூலம் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து ஜெனிவாவின் மிக பிரபலமான ஓட்டலான டெஸ் பெர்குசில் ஏல நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்தன நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த மஞ்சள் நிறத்திலான வைரக்கல்லும் ஏலம் விடப்பட்டது இதன் மதிப்பு சுமார் நூறு கோடி ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது ஏலத்தில் கிடைக்கும் ஒரு தொகை செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் நலத்திட்ட பணிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஹப்ஸ்பர்க் மன்னர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இளவரசி இர்மாவின் கிரீடமும் கிறிஸ்டிஸ் நிறுவனத்தால் ஏலம் விடப்பட்டது சவாலான நேரத்தில் பிரதமராக பதவியேற்றுக் கொண்டுள்ள இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்துள்ளார் of uplifting the economy and i must fulfill it and any any comment for the india relations between uh, two country it will become much better sir that protesters are not going uh, uh, no, from so india no so they they should stay we want them to stay are you are you are you able to talk with them if they want to talk yes where where will be the cabinet expansion sir huh? where will be the cabinet expansion who will be your uh, in your cabinet well, i'll tell you when i put them மிகவும் நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் இலங்கையின் பிரதமராக பதவியேற்றுக் கொண்டுள்ளார் ரணில் விக்ரமசிங்கே அவரது அரசியல் பயணத்தை இந்த தொகுப்பில் தற்போது பார்க்கலாம் 
இலங்கையில் ரணில் விக்ரமசிங்கே நான்கு முறை பிரதமர் பதவி வகித்தவர் என்றபோதும் ஒருமுறை கூட அவர் தனது பதவி காலத்தை முழுமையாக பூர்த்தி செய்யவில்லை ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் தன்னை மிக இள வயதிலேயே இணைத்துக் கொண்ட ரணில் விக்ரமசிங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் முறையாக இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் அப்போது அமைக்கப்பட்ட அமைச்சரவையில் வெளியுறவு இணையமைச்சராக பதவியேற்ற ரணிலுக்கு இருபத்தெட்டு வயது இலங்கையில் மிக குறைந்த வயதில் அமைச்சரானவர் என்ற பெருமையும் பெற்றார் பின்னர் கல்வித்துறை அமைச்சரான ரணில் அப்பதவியில் ஒன்பது ஆண்டுகள் நீடித்தார் அப்போது பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை அவர் மேற்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு அப்போதைய அதிபர் ரணசிங்கே பிரமதாசா விடுதலை புலிகளால் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து பிரதமராக இருந்த விஜிதுங்கே அதிபரானார் ரணில் விக்ரமசிங்கே பிரதமராக நியமனம் செய்யப்பட்டார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நான்காம் ஆண்டு ஆகஸ்டுடன் இவரது பதவிக்காலம் முடிவுக்கு வந்தது அடுத்த தேர்தலில் ரணில் தோல்வியடைந்து ஆட்சியை பறை கொடுத்தார் அறுதி பெரும்பான்மை பெற்ற மக்கள் கூட்டணி கட்சி ஆட்சி அமைத்தது ரணில் கட்சியைச் சேர்ந்த காமினி திசநாயகே எதிர்கட்சி தலைவரானார் காமினி திசநாயகேவும் விடுதலை புலிகளின் தாக்குதலுக்கு பலியாக எதிர்கட்சி தலைவரானார் ரணில் அப்போது ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்பட்டு மக்களின் நன்மதிப்பையும் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் ரணில் விக்ரமசிங்க அவரது கட்சியின் சார்பில் அதிபர் வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டார் ஆனால் விடுதலை புலிகளின் தாக்குதலுக்கு ஆளாகி ஒரு கண்ணை இழந்திருந்த சந்திரிகா குமாரதுங்கே அனுதாப அலையால் வெற்றி பெற்று அதிபரானார் இரண்டாயிரத்து ஓராம் ஆண்டு நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் விக்ரமசிங்கவின் கட்சி பெரும்பான்மை இடங்களை பிடித்ததால் அவர் மீண்டும் பிரதமரானார் ஆனால் அதிபராக இருந்த சந்திரிகாவுடன் ரணிலுக்கு ஒத்து போகாதால் பல்வேறு மோதல்கள் ஏற்பட்டன மேலும் பல ஆண்டுகளாக இலங்கையில் நீடித்து வந்த உள்நாட்டுப் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதிலும் ரணில் முனைப்பு காட்டினார் இலங்கை அரசின் பரம வைரியான விடுதலை புலிகளுடன் பேச்சுவார்த்தைக்கு நாள் குறிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அரசுக்கும் விடுதலை புலிகளுக்கும் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆறு சுற்று பேச்சுவார்த்தைகளும் நடைபெற்றன இதற்கு சிங்கள கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதன் காரணமாக இரண்டாயிரத்து நான்கு பிப்ரவரி ஏழாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தை சந்திரிகா கலைத்தார் பதவி இழந்த ரணில் அடுத்த தேர்தலில் படுதோல்வி அடைந்து ஏறக்குறைய பத்து ஆண்டுகள் ஆட்சி அதிகாரமின்றி இருந்தார் விடுதலை புலிகளின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னர் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் தமிழர் அதிகம் வாழும் வடகிழக்கு பகுதியில் ஏற்பட்ட பின்னடைவால் ராஜபக்ச கட்சி படுதோல்வி அடைந்ததால் ரணில் கட்சி மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றது எனினும் அவரது கட்சிக்கு பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை நூற்றாறு இடங்களை கைப்பற்றிய ரணிலும் தொன்னூற்றைந்து தொகுதிகளை பிடித்த சிறிசேனாவும் ஆட்சி அமைக்க ஒப்புக்கொண்டனர் அதிபராக சிறிசேனாவும் பிரதமராக ரணிலும் பதவியேற்றனர் ஆனால் இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளால் வழக்கம் போல ரணிலின் பிரதமர் பதவி பாதியிலேயே பறிக்கப்பட்டது இதை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தை நாடிய ரணிலுக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வர அவர் மீண்டும் பிரதமராக பதவியேற்றார் பின்னர் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் கோட்டபய ராஜபக்சேவும் ரணில் விக்ரமசிங்கேவின் கட்சியைச் சேர்ந்த சஜித் பிரமதாசாவும் போட்டியிட்டனர் இதில் கோட்டபய வெற்றி பெற்றதால் மீண்டும் ராஜினாமா செய்தார் ரணில் இரண்டாயிரத்தி இருபது தேர்தலில் நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து இடங்களை கைப்பற்றி மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது ராஜபக்சாக்களின் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜனா பெரமுனா கட்சி கோத்தபய அதிபராகவும் மகீந்திரா பிரதமராகவும் பொறுப்பேற்றனர் ரணிலும் பிரமதேசாவும் பிரிந்து செல்ல ரணிலின் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு ஒரு இடம் கூட கிடைக்கவில்லை ஒட்டுமொத்த தேசிய வாக்குகளின் அடிப்படையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரே இடத்தின் மூலம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார் ரணில் பெரம்பலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அரசு கல்லூரி விடுதிகளில் தரமற்ற உணவு வழங்கப்படுவதால் ஏழை எளிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மாணவியர் பணம் கொடுத்து உணவகங்களில் சாப்பிட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் மாணவர் நலனுக்காக அரசு நிதி ஒதுக்கி செலவு செய்தாலும் தரமான உணவு கிடைக்காததால் ஏழை மாணவிகள் உணவகங்களில் தஞ்சமடைந்திருக்கக்கூடிய காட்சிகள் தான் இவை பெரம்பலூர் மாவட்டம் வேப்பூரில் அரசு மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்விக் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது அண்டை மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஏராளமானோர் அங்கு பயின்று வருகின்றனர் தொலைதூரத்திலிருந்து பயிலக்கூடிய மாணவிகளுக்காக அங்கு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் ஆதி திராவிடர் நலத்துறையின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டக்கூடிய விடுதிகளில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் தங்கி பயின்று வருகின்றனர் அவர்களுக்கு மூன்று வேலையும் சத்தான உணவு வழங்க அரசு சார்பில் நிதி ஒதுக்கி செலவு செய்யப்படுகிறது ஆனால் சரியான நேரத்தில் உணவு கிடைப்பதில்லை என்பதோடு அந்த உணவு தரமானதாக இல்லை என்றும் மாணவிகளின் பெற்றோர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் சரியான சாப்பாடு இல்லாமல் அப்பப்போ போய் எல்லாம் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க வெளியூருக்கு வந்தாங்கன்னா ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பணம் வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க எதுக்குன்னு கேட்டோம்னா அங்கே சாப்பாடு சரியில்லைங்கிறாங்க இப்போ கவர்மெண்ட் கொடுக்குற நேரம் என்ன தான்
ஆனால் மதிய உணவு இடைவேளைக்காக முப்பது நிமிடங்கள் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது இதனால் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் விடுதிக்கு சென்று உணவருந்த முடியாது என்பதால் மாணவிகள் உணவகத்தில் மதிய உணவையும் பார்சல் செய்து வாங்கிச் செல்லக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் இதனால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஏற்படுவதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது அரசு வந்து என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றால் பன்னெண்டு டு பன்னெண்டு அந்த மதிய உணவு இடைவெளிக்கு அவங்க சரியான நேரத்தில் வாகன வசதி ஏற்படுத்தி அந்த ஹாஸ்டல் நிர்வாகம் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் இல்லை என்றால் இல்லை கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் பேசி வாகன வசதி ஏற்படுத்தி அங்கேருந்து மாணவிகளை கொண்டு வந்து ஹாஸ்டலில் சாப்பிட்டு பன்னெண்டரை மணிக்கு திருப்பி வந்து அவங்க கல்லூரியில் விடுற மாதிரி ஒரு துரிதமான நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதே நேரம் விடுதியிலிருந்து கல்லூரிக்கு நீண்ட தூரம் நடந்து சென்று வரக்கூடிய மாணவிகளுக்கு போதிய பாதுகாப்பு இல்லை என்றும் பெற்றோர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் அந்த பசங்க காலையில் போகிறதுக்கும் ஸ்டாஃப் நிர்வாகம் வந்து அவங்க கூட போகணும் போயிட்டு காலேஜில் திரும்ப வரதுக்கும் அவங்க கூட வந்து அழைச்சிட்டு வந்து அங்கே ஹாஸ்டலில் தங்க வைக்கிறதுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு ஏற்றுக் கொடுக்கணும் என்ன இப்போ இன்றைக்கி கால சூழ்நிலையில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு குறைவாக தான் இருக்குது அதனால் வந்து பிள்ளைங்க ஐம்பது கிலோமீட்டர் அறுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வந்து படிக்கிறாங்க எங்கள் பெட்ரோலுக்கு வந்து அச்சமாக இருக்குது இது தொடர்பாக விடுதி காப்பாளரிடம் விசாரித்த போது உணவகங்களில் மாணவிகள் உண்பது தொடர்பாக தமக்கு தெரியாது என்றும் அதனை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் அதே நேரம் தரமற்ற உணவு வழங்கப்படுவது தொடர்பாக அவர் பதிலளிக்க மறுத்துவிட்டார் மாணவிகளுக்கு சரியான நேரத்தில் தரமான உணவு கிடைக்கவும் அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது நியூஸ் எயிட்டி தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்காக தமிழகத்தில் முதன்முறையாக வால்பாறையில் வரும் பதினாறாம் தேதி முதல் புலிக்குட்டிக்கு வேட்டையாடும் பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது கோவை மாவட்டம் வால்பாறை அருகே முடிஸ்வன பகுதியில் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி உடலில் காயங்களுடன் புலிக்குட்டி ஒன்று மீட்கப்பட்டது எட்டு மாதமே ஆன அந்த புலிக்குட்டிக்கு தனி கூண்டில் வைத்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது தற்போது ஒன்றரை வயதாகும் அந்த புலிக்குட்டி நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் உள்ளது ஆனால் குட்டியிலிருந்து கூண்டுக்குள்ளேயே அடைக்கப்பட்டுள்ளதால் அதற்கு இறை தேடி வேட்டையாட தெரியாது என வனத்துறையினர் கூறுகின்றனர் எனவே அதற்கு வேட்டையாட பயிற்சி வழங்குவதற்காக எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் பத்தாயிரம் சதுர அடி பரப்பளவில் கம்பி வேலி கூண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த கூண்டில் புலிக்குட்டி எளிதாக வேட்டையாடி பழகும் வகையில் முதலில் முயல் காட்டுப்பன்றி போன்றவற்றை விடப்பட்டு வேட்டையாட பயிற்சி வழங்கப்பட உள்ளது புலிக்குட்டி அதன் தேவைக்கு வேட்டையாடி சாப்பிட பயிற்சி பெற்ற பின் வனப்பகுதிக்குள் விட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் தொடர்ந்து முப்பது நிமிடங்களில் முப்பது செய்திகளை பார்க்க இருக்கிறோம் இடைவேளைக்கு பிறகு